ഗ്രൂപ്പ് പോരിൽ ജയിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി വടകരയിൽ മത്സരിക്കാൻ മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാകുന്നു ദുർബല സ്ഥാനാർത്ഥി പാടില്ലെന്ന ആവശ്യവുമായി മലബാറിലെ മറ്റ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എ ഐ സി സി നേതൃത്വത്തെ സമീപിച്ചു ദുർബല സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയാൽ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക നേതൃത്വത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അറിയിച്ചു എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണി വടകരയെ ചൊല്ലിയാണ് ഇപ്പോൾ തർക്കം തുടരുന്നത് ആരെയൊക്കെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ മനസ്സിൽ കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രഞ്ജിത്ത് വടകരയിൽ ദുർബല സ്ഥാനാർത്ഥി വേണ്ട എന്ന നിലപാട് പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ശക്തമായി തന്നെ കെ പി സി സി എ സി സി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാസർഗോഡ് ക്ഷമിക്കണം കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ നിന്നും നിരവധി സന്ദേശങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ സി സി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി സന്ദേശ പ്രവാഹമാണ് ദുർബല സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തരുതെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു വരുന്നത് മാത്രമല്ല മലബാർ മേഖലയിലുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ചിലർ തന്നെ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് എ സി സിയെയും ഒക്കെ തന്നെ സമീപിക്കുകയാണ് അവർ കൃത്യമായി വ്യക്തമാകുന്നത് വടകരയിൽ ദുർബല സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി ണ്ട് അവിടെ മത്സരത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കരുത് വടകരയിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ മത്സരമാണ് നടക്കേണ്ടത് പി ജയരാജൻ മത്സരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ രാഷ്ട്രീയ മത്സരം നടക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി വേണം അങ്ങനെ ഒരു കരുത്തുറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥിയായാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ കോൺഗ്രസിന് വിജയസാധ്യത ഉള്ളത് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിന് കൃത്യമായ ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ഇവർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തെയൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തന്നെ മത്സരിക്കണം അധികം മത്സരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി വരിക എന്നുള്ളതാണ് സജീവ് മാറോളി പ്രവീൺ കുമാർ തുടങ്ങിയ പല പേരുകളും സജീവമായി തന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കെ മുരളീധരനെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നീക്കം നടന്നതാണ് എന്നാൽ കെ മുരളീധരൻ അവിടെ മത്സരിക്കാനില്ല വയനാട് മാത്രമേ മത്സരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന നിലപാടെടുത്തു കെ മുരളീധരന്റെ കൂടി പിന്തുണയോട് കൂടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പേരാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രവീൺ കുമാറിന്റെ ഇത് നേരത്തെ നിയമസഭാ മണ്ഡലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തി കൂടിയാണ് പ്രവീൺ കുമാർ എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു സമ്മർദ്ദം തന്നെയാണ് ശക്തമാകുന്നത് മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് വടകര മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു മത്സരവും ഇല്ല ഒരു ഈസി വാക്ക് ഓവർ മത്സരമാണ് എന്ന മട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നത് സമീപത്തുള്ള മണ്ഡലങ്ങളെയും ബാധിക്കും അത് കോഴിക്കോട് മണ്ഡലമായാലും കണ്ണൂർ മണ്ഡലമായാലും ഒക്കെ അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളാണ് ഉയരുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എ സി സി എന്ത് തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നതിനെയാണ് അറിയേണ്ടത് ദുർബല സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമോ അല്ല കൂടുതൽ ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന രീതിയിൽ മുല്ലപ്പള്ളിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് മത്സരിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യപ്പെടുമോ എന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് വ്യക്തമായി കാണുന്നതായുള്ളത് ഇന്നലെ പോലും മുല്ലപ്പള്ളി ന്യൂസ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്റെ തീരുമാനം മാറ്റാൻ താൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം വടകരയിൽ നിരുപാധികം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിനകം തന്നെ നിരുപാധികം കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആർ എം പിയും സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കി രംഗത്തിട്ടുണ്ട് ദുർബല സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തരുതെന്ന് കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തോട് തന്നെ ആർ എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് സൂചന ഇന്നലെ രാത്രി വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അവർ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷവും പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളുകയാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡ് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുമോ എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായി മാറുക വടകരയുടെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാത്തത് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തീരുമാനം വൈകുന്നത് നാല് സീറ്റുകളിലെ പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നത് വയനാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറെക്കുറെ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സമ്മർദ്ദം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് അവിടെ ടി സിദ്ദിക്കിനെ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും ആറ്റിങ്ങലിൽ അടൂർ പ്രകാശം മത്സരിക്കും അപ്പോഴും വടകരയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് വലിയ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നത് ഉണ്ണി വടകരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി വേണമെന്ന ആവശ്യം മാത്രമാണ് അവിടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിൽ പോരില്ല അവിടെ പലരും മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് മുരളീധരന്റെ പേര് പറഞ്ഞു മുല്ലപ്പള്ളി പിന്മാറുന്നു ഇതടക്കം നിരവധി പേരുകൾ അവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് എന്താണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പേര് ഈ പുതിയ ആളുകരെ പ്രവീൺ കുമാറിനെ പോലെയുള്ള
അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു നിലപാടിലാണ് പാർട്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടാം നിലയിലുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് പേര് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത് വിദ്യാബാലകൃഷ്ണന്റെ പേര് പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിജയ സാധ്യതയില്ല ദുർബലയ സ്ഥാനാർത്ഥിമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കകൾ ഉയർന്നു അതേ തുടർന്നാണ് സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പോലും അതിനുശേഷം ആ പേര് പൂർണ്ണമായും മരവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നത് ഇപ്പോഴും രണ്ടാം നിലയിലുള്ള പേരുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് സജീവ് മാരോളി നേരത്തെ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തി കൂടിയാണ് അധികം ഈഴവ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് ആ രീതിയിൽ സജീവ് മാരോളിയുടെ പേരുണ്ട് പ്രവീൺ കുമാറിന്റെ പേരുണ്ട് മുരളീധരന്റെ പിന്തുണയോട് കൂടിയാണ് ആ പേര് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പേരുകൾ വരുമ്പോഴും ജയരാജനെതിരെ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു വിമർശനം തന്നെയാണ് പാർട്ടിക്കകത്ത് വളരെ ശക്തമായി ഉയരുന്നത് മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പോലും സ്ഥാനാർത്ഥിമാർ പോലും ഈ കെ പി സി സി എ സി സി നേതൃത്വത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് അറിയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് പോലും അക്കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷയില്ല ഒരു ഇ സി വോക്ക് ഓവറായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വടകരയിലെ കാര്യമെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാകുന്നത് മുല്ലപ്പള്ളി മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അവർ ഉന്നയിക്കുന്നു പക്ഷെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തീരുമാനം മാറ്റമോ ഹൈക്കമാൻഡ് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അറിയേണ്ടതായുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോടിയായി വളരെ കരുത്തുറ്റ ഏതെങ്കിലും പേരുകൾ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിർദ്ദേശിക്കൽ ഈ രണ്ട് വഴികൾ മാത്രമാണ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി മുന്നിലുള്ളത് എത്രമാത്രം വടകരയിൽ തീരുമാനമാകാതിരിക്കുന്നോ അത്രയും ഈ പ്രഖ്യാപനം വൈകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ വൈകിയാൽ മറ്റ് മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് വടകര മാത്രമായി മാറ്റിവയ്ക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് ഉണ്ണി തുടരുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം തിരികെ വരാം ഗ്രൂപ്പ് ബോറിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി വിജയിച്ചു വയനാട്ടിൽ ടി സിദ്ദിക്ക് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും ആലപ്പുഴയിൽ ഷാനിമോളയും ആറ്റിങ്ങലിൽ അടൂർ പ്രകാശിനെയുമാണ് ഡൽഹി ചർച്ചയിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വടകരയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല സ്ഥാനാർത്ഥികളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മുകുൾ വാസ്നിക് പറഞ്ഞു ഇതിനായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി വീണ്ടും യോഗം ചേരില്ല പ്രഖ്യാപനം വൈകിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി അറിയിച്ചു അവസാനവട്ട ചർച്ചയിലും ടി സിദ്ദിഖിനായി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉറച്ചു നിന്നതോടെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും മയപ്പെടുകയായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ വസതിയിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ ശേഷം രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി അവസാനം വരെ മലപ്പുറം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രകാശിന്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഡൽഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ച് തീരുമാനം വിശദീകരിച്ചു വയനാട്ടിൽ സിദ്ദിഖെന്ന തീരുമാനം വന്നതോടെ ആലപ്പുഴയുടെയും ആറ്റിങ്ങലിന്റെയും കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എളുപ്പമായി ആറ്റിങ്ങലിൽ അടൂർ പ്രകാശും ആലപ്പുഴയിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും മത്സരിക്കും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വൈകിട്ടുണ്ടാകും അതേസമയം വടകരയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തത തുടരുകയാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ വിദ്യാ ബാലകൃഷ്ണനെയാണ് അവസാന റൌണ്ടിൽ പരിഗണിച്ചത് എന്നാൽ പി ജയരാജനെതിരെ കുറച്ചുകൂടി കരുത്തുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി വേണമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇതും വടകര സീറ്റിലെ അനിശ്ചിതത്വം തുടരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഉണ്ണി ഇത്തരത്തിൽ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും ഈ നാല് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളത് അതിനു മുൻപ് വടകരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കുമോ അതിനുള്ള തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഈ വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി പിടിവാശി വിജയിച്ചിരുന്നു ഇതെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി വടകര അടക്കമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടോ രഞ്ജിത്ത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് സാധ്യതകളുള്ളത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വലിയ തർക്കത്തിനിടയായിരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങൾക്കൊക്കെ വേദിയായിരുന്ന വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെ കാര്യത്തിൽ ഏറെക്കുറെ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു അവിടെ ടി സിദ്ദിഖ് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി സിദ്ദിഖ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെത്തി അധികമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടു കൂടി ടി സിദ്ദിഖ് കേരളത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി സിദ്ദിഖ് ഏറെക്കുറെ തീരുമാനം ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീ വേണു നിങ്ങ
നല്ല ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ജനകീയ അംഗീകാരവും പൊതുസമ്മതരുമായ പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വരണമെന്നത് ആലോചിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ആ സീറ്റ് നിലനിർത്തേണ്ട ബാധ്യത അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുണ്ട് വടകരയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിദംബരം തെരഞ്ഞെടുപ്പത്തിലേക്കുള്ള നിലപാടിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പോയാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കായിരിക്കും അതിന്റെ ലീഡർമാർക്കും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുല്ലപ്പള്ളി വരണം എന്നൊരാവശ്യം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല അത്തരത്തിൽ മുല്ലപ്പള്ളി മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആള് ഒരു പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇന്ന് ആളായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ഒരു സമ്പ്രദായമാണല്ലോ ശരി ഒരു പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആളാകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അവകാശം ആ പാർട്ടിക്കാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പൊതുസമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആലോചന അത് പാർട്ടികൾ നടക്കണം തീർച്ചയായും അത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അത്തരത്തിൽ ആലോചിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശരി നന്ദി ശ്രീ എൻ വേണു ആർ എം പി നേതാവ് എൻ വേണു ആണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് ഉണ്ണി ജോസഫ് വാഴക്കനും ടെലിഫോണിലുണ്ട് ജോസഫ് വാഴക്കൻ വടകരയിൽ തട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നത് വടകരയിൽ ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി വരണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിരവധികം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച ആർ എം പിയും ആ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി വേണമെന്ന് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിലപാടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാന്യതയുടെയും സൌമ്യതയുടെയും അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയും ആളുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു തർക്കങ്ങളും ആ കാര്യത്തിലില്ല അത് എല്ലാവരുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആരാണെന്നുള്ള നിരവധി ആളുകളുടെ പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുരളീധരന്റെ പേര് വരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളിയോട് വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ശക്തനായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ട് ഇപ്പം ജയരാജൻ അത്ര ശക്തനായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ശക്തൻ ശക്തി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കേ ഉള്ളൂ മുസിപ്പുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റ് എന്റെ ശക്തിയൊന്നും ജനങ്ങളുടെ ശക്തിയൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കായിരിക്കും അതിനുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഞങ്ങൾ തരക്കുകയാണ് ശരി നന്ദി ജോസഫ് വാഴക്കൻ ഉണ്ണി ഇത്തരത്തിൽ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യം വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് വടകരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി ദുർബലനാവരുത് എന്ന രീതിയിൽ അതിനുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങളാണോ ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നേതാക്കളെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടോ പാർട്ടി നേതൃത്വം ഹൈക്കമാൻഡ് അടക്കമുള്ളവർ മുല്ലപ്പള്ളി യാത്ര കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര റദ്ദാക്കി ദില്ലിയിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് അത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഇന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് എന്നാൽ ആ യാത്ര റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് നാളെ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആത്യന്തികമായി ആ പേര് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് മുല്ലപ്പള്ളിയും കേരള നേതൃത്വവുമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മുമ്പാകെ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗമൊന്നും ചേരില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മുമ്പാകെ പേരുകൾ എത്തണം രാഹുലാണ് ആ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നിന്നും സിറ്റിംഗ് എം കൂടിയായ കെ അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആരുടെ പേര് സമർപ്പിക്കുമെന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ആർ എം നേതാവ് വേണു തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ഇവിടെ വിജയം ഉറപ്പിക്കുക എന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് കൂടി ബാധ്യതയാണ് കാരണം അത് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്റെ ബാധ്യത കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിറ്റിംഗ് മണ്ഡലമാണ് കോൺഗ്രസിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നേരിടുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ അവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കെ പി സി സിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി ശക്തരായ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാതെ രണ്ടാം നിലയിലുള്ള നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ സമീപ മണ്ഡലങ്ങളിലുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പോലും അതൃപ്തി അറിയിക്കുകയാണ് അത് അവരുടെ വിജയ സാധ്യത ബാധിക്കും അവിടെ ഒരു ഇസി വോക്ക് ഓവർ മത്സരം അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കരുത് ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടത്തണമെന്നാണ് അവർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാവുന്നത് കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിന് മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് അവർ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആര് മത്സരിക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു പേര് ലഭിക്കുന്നില്ല അത
വളരെയേറെ വിഷമമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല വടകരയിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം നീളുന്നതിനിടെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രവർത്തകർ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാ ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ മണ്ഡലത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനാൽ ഇന്ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം കൺവെൻഷനുകൾ മാറ്റിവെച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എ ഐ സി സി ആണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അന്തിമ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഷാനിമോൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ആലപ്പുഴ അടക്കമുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മുന്നിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഏത് തീരുമാനമെടുത്താലും ആ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കും എസ് ഡി പി ഐയുടെ സഹായത്തോടെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനം നേടുന്നതിലും ഭേദം പാർട്ടി പിരിച്ചുവിടുന്നതാണെന്ന് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ പറപ്പൂൽ പഞ്ചായത്തിലെ എസ് ഡി പി യുമായുള്ള ഒന്നിച്ചു ഭരിക്കുന്നവരാണ് സി പി എം ആദ്യം ആ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ലീഗിനെ വിമർശിക്കാൻ കണ്ണൂരിൽ സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ സുധാകരന് മാത്രമേ കഴിയൂവെന്നും മുനീർ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു ഫ്രഞ്ച് മറിഞ്ഞ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക തൃശൂർ സീറ്റ് ബി ഡി ജെ എസ് ന് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ കെ സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം അനിശ്ചിതത്തിലായി ശോഭ സുരേന്ദ്രനും എം ടി രമേശും മത്സരത്തിനില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ മാത്രമേ മത്സരിക്കാനുള്ളൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം പാർട്ടിയിൽ പുതുതായി എത്തിയ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആലപ്പുഴയിലും ടോം വടക്കൻ എറണാകുളത്തും മത്സരിച്ചേക്കും പത്തനംതിട്ടയോ തൃശൂരോ സാധ്യത കൽപ്പിച്ചിരുന്ന കെ സുരേന്ദ്രന് തൃശൂർ ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി പത്തനംതിട്ടയിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പേരിനാണ് മുൻതൂക്കം ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിൽ സുരേന്ദ്രന്റെ പേര് ചർച്ചയാവുന്നുവെങ്കിലും ഇവിടെ മത്സരിക്കാൻ സുരേന്ദ്രന് വ്യക്തിപരമായി താൽപ്പര്യമില്ല എല്ലാം ഇനി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞൊഴിയുകയാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കേരളം മൂന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എങ്കിലും നാളെ ലിസ്റ്റ് പരിഗണിക്കു പരിഗണിച്ച് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പാർട്ടിയിലേക്ക് പുതിയതായി എത്തിയ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണനും ടോം വടക്കനും സീറ്റ് നൽകേണ്ടി വരുന്നതാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചകളെ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ആക്കുന്നത് ടോം വടക്കൻ എറണാകുളത്തും കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ ആലപ്പുഴയിലും ചാലക്കുടിയിലും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ടോം വടക്കൻ പാർട്ടിയിലേക്ക് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എറണാകുളം സീറ്റ് ബി ഡി ജെ എസിൽ നിന്നും ബി ജെ പി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ ടോം വടക്കനും പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും ഡൽഹിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി തിരുവനന്തപുരം ബി ഡി ജെ എസ് അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തൃശൂരിൽ നിന്നും ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കും തൃശൂർ അടക്കം അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ബി ഡി ജെ എസ് മത്സരിക്കുക എസ് എൻ ഡി പി ഭാരവാഹിത്വം രാജിവെക്കാതെയാകും തുഷാർ ജനവിധി തേടുക തോറ്റാൽ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് എന്ന വാഗ്ദാനത്തെ തുടർന്നാണ് തുഷാർ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായതെന്നാണ് സൂചന ബി ഡി ജെ എസിന് മുൻപ് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് മത്സരരംഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തീരുമാനിച്ചത് അമിത്ഷായുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന എട്ട് സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട ബി ഡി ജെ എസിന് അഞ്ച് സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത് തൃശൂരിന് പുറമെ വയനാട് ആലത്തൂർ മാവേലിക്കര ഇടുക്കി എന്നീ സീറ്റുകളിലാണ് ബി ഡി ജെ എസ് മത്സരിക്കുന്നത് തൃശൂരിൽ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തന്നെ മത്സരിക്കും ആലത്തൂരും മാവേലിക്കരയും അടക്കം രണ്ട് സംവരണ സീറ്റുകളും ബി ഡി ജെ എസിനാണ് ഇതിൽ ആലത്തൂരിൽ കെ പി എം എസ് നേതാവ് ടി വി ബാബുവും മാവേലിക്കരയിൽ തഴവ സഹദേവനും മത്സരിക്കും ഇടുക്കിയിൽ ബിജു കൃഷ്ണനെയും വയനാട്ടിൽ ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെയുമാണ് ബി ഡി ജെ എസ് ഇറക്കുന്നത് ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ മുൻപ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന രാജ്യസഭാ സീറ്റ് തുഷാറിന് ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് അമിത്ഷാ നൽകിയതായാണ് സൂചന അതേസമയം ചുമതലകൾ രാജിവെച്ച ശേഷമേ എസ് എൻ ഡി പി ഭാരവാഹികൾ മത്സരിക്കാവൂ എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നിൽക്കുന്നതാണ് സംഘടനയ്ക്ക് അഭികാമ്യം എന്ന് എന്റെ സ്വന്തം നിലയിലെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു മുൻ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിലപാടിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് ബി ഡി ജെ എസിന്റെ പ്രതീക്ഷ ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ പശ്ചിമബംഗാളിലെ സ
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി ഇന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം ഇരുപത്തി എട്ടാണ് പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനാണ് ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിധിയെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ പരീക്കറുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഗോവയിൽ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തി ഇരു പാർട്ടികളുടെയും എം എൽ എമാർ ഗവർണറെ കണ്ടു പ്രമോദ് സാവന്തിനെയാണ് ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത് മനോഹർ പരീക്കറുടെ സംസ്കാരം വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പനജിയിൽ നടക്കും കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് പരീക്കറുടെ നിര്യാണത്തിന് പുറകെ ബി ജെ പി വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ഗോവയിൽ എന്താണ് പരിഹാര മാർഗമായി കാണുന്നത് എന്താണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് മനോഹർ പരീക്കറുടെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് ഗോവയിൽ തിരക്കിട്ട രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഭരണം നിലനിർത്താൻ ബി ജെ പിയും അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാനായി കോൺഗ്രസും ഇപ്പോൾ ശ്രമം തുടരുകയാണ് നിലവിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പ്രമോദ് സാവന്തിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള ചർച്ചകളാണ് സജീവമായിട്ടുള്ളത് അവിടെ സഖ്യകക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു അന്തിമമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക സഖ്യകക്ഷികൾ എതിർപ്പ് അറിയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വിശ്വജിത് റാണയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും മനോഹർ പരീക്കറുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഗോവയിലെത്തിയ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച സഖ്യകക്ഷികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രവാദി ഗോമാദക് പാർട്ടി നേതാവ് സുധിൻ ദവാലിക്കറും ഗോവ ഫോർവേഡ് പാർട്ടി നേതാവ് വിജയ് സർദേശയുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പദം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഗോവ നിയമസഭയിൽ ആകെ നാൽപ്പത് സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ മനോഹർ പരീക്കറുടെ മരണത്തോടുകൂടി നിലവിൽ മുപ്പത്തി ആറായി അത് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് അംഗങ്ങളുടെ കുറവ് നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് നിലവിൽ കോൺഗ്രസിന് പതിനാല് അംഗങ്ങളും ബി ജെ പിക്ക് പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് എൻ ജി പിയുടെ മൂന്നും ഗോവ ഫോർവേഡ് പാർട്ടിയുടെ മൂന്നും സ്വതന്ത്രരുടെ മൂന്നും പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിലും മനോഹർ പരീക്കറുടെ മരണത്തോടുകൂടി ഇതിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത് മലപ്പുറം വേങ്ങരയിൽ വെസ്റ്റ് നൈൽ രോഗം ബാധിച്ച് ആറു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഷാനാണ് മരിച്ചത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു അത്യപൂർവമായ വെസ്റ്റ് നൈൽ രോഗത്തെ തുടർന്നാണ് ആറു വയസ്സുകാരന്റെ മരണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പനിയെ തുടർന്ന് കോട്ടയ്ക്കൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്നരയ്ക്കായിരുന്നു മരണം അത് ഓട്ടോണോമസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാം അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വെൻട്രിക്കുലർ ടാക്കി കാഡിയ എന്നുള്ള ഇത് വന്നിട്ട് കാഡിയ കറസ്റ്റ് വന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള വൈറസ് കൊതുകുകളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുന്നത് നാഡീവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാലാണ് രോഗം മാരകമാകുന്നത് നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനെത്തിയ കേന്ദ്രസംഘം മലപ്പുറത്ത് തുടരുകയാണ് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ പൂനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റാർക്കും ഇതുവരെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുമില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ഗംഗാ പൂജയോടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അലഹബാദിൽ നിന്നാണ് പ്രിയങ്ക ഗംഗാ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് നദിയുടെ ഇരുകരകളിലുമുള്ള ജനങ്ങളെ കണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരണാസിയിലേക്കാണ് പ്രിയങ്കയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യാത്ര ഉത്തർപ്രദേശ് ഇതുവരെ കാണാത്ത പ്രചാരണത്തിനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ കിഴക്കൻ യു പിയിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തുടക്കമിട്ടത് ഗംഗാ മാതാവ് വിളിച്ചതുകൊണ്ടാണ് താൻ വാരാണാസിയിലെത്തിയതെന്നായിരുന്നു മോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ പ്രസംഗിച്ചത് അതേ ഗംഗ തന്നെയാണ് പ്രിയങ്കയും പ്രചാരണ വിഷയമാക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പര്യടനത്തിൽ അലഹബാദ് മുതൽ വരാണസി വരെയുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പ്രിയങ്ക ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കും
ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ